Muy buenas noches, eh, bienvenidos a este webinar donde vamos a estar compartiendo con un querido amigo de la Argentina, vamos a estar hablando de lipotoxicidad en diabetes tipo 2 y diabetes mellitus tipo 3C. Probablemente muchos de ustedes no conocen qué es una diabetes mellitus tipo 3C y por eso creo que va a estar interesante hoy el diálogo que vamos a tener. Les agradezco entonces... Eh, la asistencia, agradeciéndole también, por supuesto, a Laboratorios eh, PTC, eh, el patrocinio de esta charla y la convocatoria también a la Asociación Colombiana de Endocrinología y Metabolismo y Diabetes. Yo soy el doctor Jorge Castillo, soy médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Bogotá. En el momento soy el jefe de la unidad del servicio de endocrinología de los Coast Medical Center en Bogotá. Y como lo dije al principio, para mí es un placer presentarles al doctor Alejandro Daín. El doctor Daín es un médico internista y especialista en nutrición clínica y dietoterapia, experto en diabetes y obesidad. Es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Villa María. Codirector y profesor de la maestría de nutrición y diabetes de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad del Nordeste. Es jefe también de capacitación y docencia del Hospital Militar de Córdoba, docente del curso de posgrado de nutrición clínica en Argentina. Espero que eh, saquemos el gran provecho con el doctor Daín. Al final de su conferencia y de la mía vamos a tener un espacio de preguntas que voy a estar coordinando. Bienvenido, doctor Daín, que nos vas a hablar de lipotoxicidad y diabetes mellitus tipo 2. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su amable presentación. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Endocrinología una vez más por, por invitarme, por participarme eh, y al Laboratorio PTC por, por hacer posible también este, este encuentro. Así que muchísimas gracias. Siempre eh, de estos últimos años he tenido la gran oportunidad de ir en varias, varias veces desde lo virtual a lo presencial a, a Colombia, a Bogotá y realmente para mí es un placer seguir en contacto con, con todos ustedes. Voy a poner mi presentación. Ahí se está viendo correctamente, ¿no? Se está viendo bien, doctor Day, muchas gracias. Bien, bien, perfecto. Bueno, como bien decía el, el doctor Castillo, eh, me encomendaron la tarea de eh, preparar esta presentación sobre lipotoxicidad en diabetes tipo 2. Y dentro de esto hay varios aspectos que me parecen interesantes eh, 
tener en cuenta y cómo, cómo poder linkear lo que tiene que ver con la lipotoxicidad a la diabetes. Estos son mis conflictos de interés. Y por eso yo pensaba, ¿no? Cuando hablamos de lípidos, toxicidad y hablamos de diabetes, ¿no? Claramente es el famoso cuento de que fue primero si el huevo o la gallina, ya un poco dilucidado en estos últimos años, pero lo cierto es que en, en diabetes uno no termina de entender eh, y sobre todo lo que vamos a ver ahora en los distintos fenotipos que, que podemos encontrar en la diabetes, si el proceso de toxicidad lipídica, el aumento de ácido grasos libres, el típico perfil metabólico de la dilipemia, es un fenómeno que se da previo a la diabetes provocando la insulinoresistencia o es un fenómeno que se da concomitantemente a la misma diabetes como un proceso coadyuvante. Esto es lo que vamos a discutir un poquito en esta agenda, vamos a hablar de estos tópicos. Primero que nada situarnos, eh, porque esto me parece sumamente interesante, ¿no? Como el aspecto epidemiológico de la diabetes tipo 2 está hoy cambiando y cambiando de manera no solo abrupta, sino muy rápida, y en eso esto de hablar de lipotoxicidad también va cambiando, porque claramente la dilipemia empieza a tener un papel preponderante por sí misma. Vamos a ver justamente estos esto fenotipos, si, si podemos seguir hablando de diabetes tipo 2, deberíamos ir cambiando algunas denominaciones. Esto del antes y el después de la dilipemia que hablábamos recién. Después de enfocarnos sobre la lipotoxicidad como mecanismo de inicio de la diabetes, que nos dicen los estudios, y ahí les voy a mostrar algunos datos de una experiencia personal en trabajo en ciencia básica, donde me parece interesante cómo lo vamos a ir linkeando con el resto. Así que sin más, vamos a, a comenzar. Y lo cierto es que en patologías metabólicas crónicas, lo que llamamos como enfermedades crónicas no transmisibles, estamos teniendo un recorrido increíble estos últimos años. ¿Increíble en qué sentido? Increíble en lo que vamos aprendiendo, increíble en los nuevos modelos epidemiológicos, increíbles en los nuevos enfoques de la fisiopatogenia. Creo que estamos todos de acuerdo de que esta es la mejor época para ser endocrinólogos, para ser nutricionistas, eh, para ser cardiólogos, para ser clínicos, porque claramente lo que hoy tenemos, <coughs> perdón, lo que hoy tenemos de aprendizaje sobre los nuevos mecanismos, sobre los nuevos tratamientos, las nuevas herramientas, nos permite hoy realmente tratar a nuestros pacientes de una manera bastante diferente a lo que podíamos tratarlos hace 10 años atrás. Y esto de tener nuevas herramientas también viene de la mano de que la enfermedad no es estática, la enfermedad de la diabetes y de otras enfermedades metabólicas crónicas están sufriendo un verdadero, un verdadero quiebre fenotípico, ¿no? Y esto, esta palabra tan, tan rara que parece, ¿no? Porque hablábamos de transición, pero más que hablar de transición, a mí me gusta hablar de quiebre fenotípico en el modelo de la enfermedad, porque están pasando algunas cosas súper interesantes que me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta al momento de hablar de diabetes y al momento de posicionarnos frente a nuestros pacientes. Fíjense, en este estudio, publicado no hace demasiado tiempo, en un estudio del 2021, sobre epidemiología de la diabetes tipo 2, miren ustedes lo que empieza a suceder. Todos tenemos en claro que la prevalencia de estas enfermedades va en aumento, eso es indudable. Todos tenemos en claro que las predicciones de la OMS eh, y de la IDF ya se han sobrepasado prácticamente. Pero lo que poco hablamos es sobre cómo va cambiando la incidencia. Fíjense ustedes en la, en la imagen A, en la imagen de la izquierda, esta incidencia comparando los dos cortes de 1990 y el 2017, miren ustedes cómo se empieza a desplazar esta gran curva, a edades más tempranas, ¿no? Esto me parece no menor porque estamos teniendo un pico de eh, incidencia en personas jóvenes, en personas entre 15 y 30 años, que era un grupo poblacional que habitualmente no tenía diabetes tipo 2 o era muy raro, 
En general, el grupo poblacional era en edades medias de la vida. Primero, hace unos años, vimos que la incidencia se desplazaba a la tercera edad. Hoy, claramente, tiene un límite generacional, ya que no se puede desplazar mucho más de, de los noventa y pico de años, por razones lógicas, y se empieza a desplazar a etapas tempranas de la vida. Fíjense que esto de prediabetes, de insulinoresistencia, de obesidad, lleva a que los adolescentes, adultos jóvenes, representen hoy un grupo en la prediabetes de cerca del 25%. O sea que estamos viendo un verdadero cambio en la enfermedad. Por eso les digo, más que una transición, esto parece una cachetada epidemiológica, una cachetada fenotípica, porque claramente vamos a tener que eh, salir un poco de, de lo que estamos acostumbrados a ver y vamos a empezar a encontrarnos personas mucho más jóvenes con debut de la enfermedad y que nos va a traer bastantes problemas eh, a razón de también la propia supervivencia. Entonces, esto me parece muy interesante tenerlo en cuenta. Y fíjense que en, este, en, el, en el estudio SER, que seguramente ustedes lo conocen, fíjense que cuando vemos justamente este grupo, y uno dice, bueno, está bien, debutó a los 35 años, hoy tiene 45. Fíjense ustedes que con más de 10 años de la enfermedad, en el último corte, el promedio de hemoglobina glicosilada superaba 10%. O sea que más jóvenes y además con peor control metabólico. Entonces, segundo punto a tener en cuenta. Y este estudio sobre complicaciones a largo plazo de pacientes adultos jóvenes con diabetes. Miren ustedes qué interesante. Primero, al final del estudio, la medicación más frecuente fue habitualmente insulina o meformina. O sea, no había una conducta basada hoy en los mecanismos fisiopatogénicos ni basado en eh, el eje cardiorrenal. Pero lo más preocupante de todo esto es que el 25% de los pacientes no tenían tratamiento farmacológico. Y fíjense que menos del 20% estaba en control metabólico luego de 10 años. O sea, muy de la mano de lo que les comentaba recién, que verdaderamente estos grupos poblacionales son de preocuparnos mucho porque no solo llegan mal, van a llegar con, con muchas complicaciones y además van a tener un, un costo muy alto en lo que tiene que ver con la salud. Fíjense que de la mano de todo esto, la incidencia de complicaciones microvasculares fue del 50% a los 9 años de la enfermedad. Este paciente que yo les contaba, 35 años, ahora tiene 45, tiene 50% de probabilidad de tener complicaciones microvasculares. Y ustedes ahí lo están viendo, tanto en la incidencia de complicaciones o eh, factores concomitantes como dislipemia e hipertensión, sino que también tiene una asociación de neuropatía, retinopatía y eh, nefropatía que hace que a medida que se diagnostique más temprano, también la asociación entre ellas, esas patologías se dan en espacios de tiempo cada vez más cortos. Algo que veíamos en la asociación, por ejemplo, de una nefropatía y una retinopatía que pasaba más de 5 o 10 años, ahora vemos que esa asociación va a tener tiempos cada vez más eh, cortos. Y a medida, además, como para que no para que esto nos quede bien claro, fíjese este estudio presentado en Lancet, ahora hace muy poquito, en septiembre de este año, hay una disminución en la expectativa de vida cuanto más precoce al comienzo de la enfermedad. Probablemente esa disminución de la expectativa de vida se dé también a causa de mortalidad cardiovascular, como, como la gran mayoría de la diabetes, pero si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, los hombres tienen una expectativa de vida de menos de 14 años cuando la enfermedad debuta entre los 30 y los 40, y las mujeres 16 años y medio cuando debutan entre los 30 y los 40. O sea que esto me parece realmente importante tenerlo en cuenta, inclusive también entendiendo que no son los pacientes que frecuentemente entran a los estudios farmacológicos de investigación. Se sabe que el grupo menor a los 30 años representa menos del 1% en estudios importantes de CIBOT. O sea que, además, tampoco vamos a tener muy en claro qué darles a estos pacientes para proteger el eje cardiorrenal. O por lo menos no, va, no hay todavía suficientes estudios. Entonces, las consecuencias de este quiebre fenotípico es que 
vamos a tener población cada vez más jóvenes, con mayores complicaciones, con peor control metabólico, mayores costos, mayor impacto social y mayor morbi y mortalidad. O sea que, no, de cara al futuro, yo creo que tenemos un panorama complejo con lindas herramientas, pero que me parece que tenemos que trabajar mucho en prevención primaria para que esto no nos sature los consultorios más de lo que ya los tenemos saturados. Ahora, la gran pregunta que claramente todo esto en este contexto, algo quedó en el camino cuando pasamos del eje glucocéntrico puro al eje de la cardioprotección. Y vamos a ver que hay algo residual detrás de esto que lo subyace y lo atraviesa, que tiene que ver con la inflamación crónica y que tiene que ver con el perfil lipídico asociado a estos metabolitos de inflamación crónica. Cuando repasamos los objetivos terapéuticos de cara a este nuevo siglo, de cómo debería ser el tratamiento integral, bueno, vemos que tengo que tener estratificado el riesgo cardiovascular, tengo que tratar los factores de peso, adiposidad, tengo que tratar la glucosa, por supuesto, tengo que tratar otros factores de riesgo como lípidos, tensión arterial y pensar en eh, antitrombosis en los pacientes que así lo requieran y, por supuesto, centrarme en la calidad de vida y en la carga de la enfermedad de la persona. Pero lamentablemente esto no es así, solamente no podemos quedarnos solo en esta imagen, yo creo que vamos a seguir hablando hacia quizás un individuo centrismo, de centrarnos verdaderamente en cada persona, porque a esto se suman seguramente marcadores inflamatorios que cada vez están más a la, a la mano y los estamos entendiendo más y estamos viendo más marcadores subrogados. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el perfil lipídico, que también lo estamos estudiando más, que cada vez, ahora ustedes saben, hace muy poquito fue el Congreso Europeo de Cardiología y fijaron también nuevas metas que ahora vamos a, a ver de, en esta tríada diabética de las dislipemias. Entonces, el, el, la situación claramente es más compleja y tenemos que ver un montón de factores que antes no veíamos para el control metabólico. Por eso, me parece que hay algunas cuestiones que estamos perdiendo, tenemos que ampliar la mirada, ir hacia la inflamación y ir hacia el, el, el perfil lipídico. Y para eso, seguramente ustedes lo, lo han leído, a mí me gusta mucho este trabajo de este grupo escandinavo, del proyecto Andis, donde ellos lo que hicieron fue eh, fenotipificar a la diabetes tipo 2, ¿no? Porque sabemos que verlos desde el punto de vista genético es casi imposible por la cantidad de eh, genes involucrados, eh, por, por ser una enfermedad, como aprendimos en la facultad, poligénica. Ahora sí se pueden ver algunas cuestiones interesantes con respecto a los fenotipos, porque no todos los pacientes responden de la misma manera, no todos tienen las mismas complicaciones, no todos tienen el mismo tratamiento. Y fíjense que en esto, cuando ellos clivaron por respuesta glucémica, distribución de grasa, eh, perfil lipídico, índice de masa corporal, etc., encontraron al menos eh, entre 5 y 6 clúster de grupos fenotípicos hoy de diabetes. Y eso, me gustó este trabajo del grupo alemán, publicado también hace muy poquito, en mayo de este año, retoma en los grupos fenotípicos. Fíjense que a los grupos estos fenotípicos los cuadra como grupos fenotípicos y luego genéticos para poder ir hacia medicina de precisión y plantearnos primero grupos de altos riesgos de diabetes para hacer no solo tratamiento precoz, sino también predicción del de grupo de diabetes. Entonces, este grupo alemán está trabajando mucho en lo que tiene que ver con transiciones fenotípicas y me parece sumamente interesante, sobre todo cuando empezamos a hablar de todo esto, de salud metabólica y fenotipos en diabetes, cuando hablábamos de pacientes metabólicos, obesos metabólicamente sanos, obesos metabólicamente enfermos, pasamos a hablar de los distintos fenotipos de diabetes y así sucesivamente. O sea que me parece que es interesante esto de fenotipificarlo. Y fíjense que en base a eso, el grupo Andes, como les decía, constituyó al menos cuatro clústeres iniciales. Los dos primeros son los que nosotros hoy todavía llamamos insulino dependientes o diabetes tipo 1, en donde un grupo tiene anticuerpos positivos y otro tiene anticuerpos negativos, pero ambos están marcados por severa insulino deficiencia. Ahora los otros tres grupos, fíjense ustedes, que serían las clásicas, 
diabetes tipo 2, donde tenemos un clúster tipo 3, donde hay obesidad muy importante con severa insulinoresistencia, el clúster 4 que es obesidad muy leve sin insulinoresistencia como mecanismo fundamental y el clúster 5 que quizás es el más habitual, es el que se da en edades media de la vida y superior a eso, casi el 40% con una obesidad leve y un deterioro metabólico leve o eh, progresivo eh, en forma lenta. Entonces, ya acá cambia un poquito la cosa, empezamos a ver otros grupos de pacientes, por lo cual la gran, la gran duda es ver si nosotros deberíamos llamarle a todo esto diabetes tipo 2 como enfermedad o deberíamos empezar a pensar en un síndrome de diabetes tipo 2 donde estén involucradas varias entidades, ¿no? Esto se los dejo como para que lo vayamos pensando porque creo que esto lo vemos mucho en el consultorio y claramente no los tratamos a todos de la misma manera. Por eso en este viaje deberíamos tener en cuenta eh, posibles desvíos en este viaje de la diabetes, ¿no? Eh, claramente la diabetes tiene que ver con mecanismo múltiple, no siempre ligado a obesidad, eh, no puede haber insulinopenia o no, puede haber eh, autoinmunidad e inclusive obesidad, puede haber insulinoresistencia o no, y además puede tener dislipemia o no, y puede tener distintos patrones de dislipemia. No siempre tiene el mismo patrón de dislipemia de lo que hablamos de dislipemia triple, ¿no? de aumento de LDL colesterol, disminución del HDL y aumento de triglicéridos. Puede tener parciales o puede tener marcadores subrogados que todavía no los terminamos de entender, como por ejemplo la presencia de BLDL. Entonces, me parece importante que empecemos a, a trabajar en todo esto y a repensar su grupo de personas con distintos riesgos también cardiovascular. Fíjense, voy a tomar... Por, porque si no por razones del tiempo no podría con todas, pero además me pareció muy interesante investigar el clúster 4, también llamado MOD, este clúster 4 MOD, que es diabetes leve, con diabetes con obesidad leve, es una diabetes que se da tardía, con menos complicaciones microvasculares, relativamente buen control metabólico hasta etapas avanzadas. Pero lo que más me interesó de este clúster 4 que ustedes ahí están viendo los perfiles de glicosilada, de índice de masa, de edad. Fíjense que el clúster 4 se da en una etapa temprana de la vida, empieza con una gran distribución. Este clúster 4 tiene muy baja insulinoresistencia. Fíjense que el OMA 2 está bastante bajo, con bastante dispersión, que era lo que yo les decía. Pero tiene, cuando uno va a investigar un poquito más, este tiene un perfil lipídico preponderante. Muy interesante, pensándolo como fenómeno fisiopatogénico, iniciador y perpetuador de la diabetes, ni siquiera relacionado con la insulinoresistencia, porque si no, sería como <coughs> bastante simple entender que eh, la cantidad de ácido graso libre produce eh, insulinopenia o produce insulinoresistencia, que es el modelo clásico. Pero esto me pareció interesante porque en este grupo tenemos grandes cantidades de ácido graso circulante con aumento de captación en tejidos periféricos, como por ejemplo hígado y músculo, con un fenómeno primario de lipotoxicidad que me parece sumamente interesante tener en cuenta en este subgrupo de pacientes, que como vieron son casi el 20% de los pacientes que hoy tenemos con diabetes tipo 2, preponderantemente jóvenes y con no demasiada obesidad, o sea que me parece muy interesante que no es el mecanismo de adipositis crónica ligado a la obesidad clásico, sino claramente tiene que ver con un mecanismo de lipotoxicidad asociado al aumento de captación y asociado a una resistencia lipídica puntual y no tanto glucémica, como para poder separarlo. Por otro lado, fíjense que cuando hablamos del patrón triple y hablamos del control metabólico, esto también me parece interesante para linkearlo a este clúster Cuatro, de tenemos dos grupos de pacientes, pacientes que van a estar bien controlados metabólicamente y fíjense que ustedes, esos pacientes con buen control metabólico van a tener habitualmente un perfil lipídico diferente al paciente que tiene mal control metabólico en donde empezamos a ver que van a tener preponderantemente valores altos de triglicéridos, van a tener preponderantemente valores de LDL alta y de HDL bajo. Entonces esto también nos deja otra enseñanza en donde 
vamos a tener que salir a buscar otros lípidos para hablar de lipotoxicidad en pacientes, por ejemplo, como el cluster 4, porque esos pacientes no van a tener un mal control metabólico, vamos a creer que la dilipemia está perfecta y de repente pueden tener kilomicrones altos o pueden tener VLDL alta o IDL alta o una POB alta y no lo estamos viendo. Entonces, primer punto que me parece interesante en estos pacientes, indagar un poquito más otros marcadores subrogados, otros marcadores lipídicos para ver dónde estamos parados. Fíjense que a nivel global la epidemiología de las alteraciones lipídicas generan la octava causa de mortalidad global per se, con una prevalencia global que supera el 40%, sumamente prevalente, mucho más que la diabetes como tal. Y tenemos dos formas grandes de verla, como una dislipemia heterogénica y cardiovascular, que ustedes conocen, LDL altas, etc. Pero también no debemos dejar de ver la dislipemia por triglicéridos, que es el gran pro productor de este acto de hepatitis no alcohólica <coughs> y de, eh, o enfermedad metabólica del hígado, que también hoy empezamos a nombrarlo así, y de pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es primero la inflamación, la dipositis, la dilipemia o la diabetes? La gran pregunta que uno tiene sobre todo en estos grupos. Fíjense que este trabajo que me pareció muy interesante de Kenneth Cusi ya hace unos años nos muestra que la dilipemia, la dipositis, la inflamación pueden ser fenómeno primario o iniciadores del cambio metabólico. Si bien la obesidad es un facilitador, no es el único mecanismo, por lo que ustedes están viendo, y la perpetuación de la inflamación con aumento de ácido grasos libres y de este perfil hipotóxico puede llegar a ser un fenómeno central en las complicaciones metabólicas asociadas, por ejemplo, a la enfermedad metabólica hepática, asociada a una misma diabetes, asociada a la enfermedad cardiovascular, con aumento de eh, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, y asociado a patrones endoteliales eh, proaterogénicos. O sea que me parece interesante cuando vemos un poquito más atrás, como decimos en la Argentina, que el árbol no te tape el bosque, de repente, si vemos un poquito más el bosque, vemos algo que subyace y atraviesa todos estos patrones. Este estudio de, de, de Fronzo, ustedes lo súper conocen, del octeto minoso, pero fundamentalmente para no olvidarnos que él también lo puso al tejido adiposo y a la adipositis como un factor fisiopatogénico involucrado en la génesis de la hiperglucemia que la gran pregunta es cuándo empieza, si empieza antes, empieza después de la hiperglucemia, y vemos que hay muchos indicadores de que perfectamente el tejido adiposo per se y el perfil lipídico puede ser un iniciador y perpetuador de todos estos cambios metabólicos. Ya para, para ir terminando, le quiero mostrar un trabajo que nosotros hicimos en, en la facultad, acá en el Instituto de Ciencias Biológicas en Córdoba, que es dependiente con ICET, en donde yo trabajé durante unos años para mi doctorado eh, en, de medicina, justamente trabajando un poco de esto en un modelo de ratas que se llaman eh, ratas Stillman Salgado. Son unas ratas muy interesantes porque para, prácticamente, si yo hubiera visto este trabajo Andy antes, pero el Andy salió después, eh, eran un grupo cluster 4 típico en donde la diabetes se daba en en etapa avanzada de la vida, pero ya van a ver que la inflamación y el aumento de los lípidos eran mucho más precoces a los cambios metabólicos. Estas ratas son una rata Wister que desarrollaban una mutación autosómica recesiva con una diabetes espontánea leve, eh, muy similar a la del adulto humano con diabetes tipo 2, pero de muy lenta evolución. En general se daba más en, lo, en los machos que en las hembras y sobrevivían aproximadamente un año y medio sin tratamiento, con alteraciones estructurales en páncreas, hígado, etcétera, como cualquier eh, diabético tipo 2. Y fíjense algunos resultados, ¿no? no quise poner demasiado, me fui solo a lo lipídico, ustedes le, le fui marcando lo que son los grupos de control, que me parece lo más interesante, porque nosotros en el trabajo lo que hacíamos era inyectarles por vía peritoneal distintas concentraciones de ácidos grasos, omega 6 y omega 3, 
y eh, a un grupo, tanto omega 6 como omega 3, utilizamos un inhibidor de la COX y de la LOX, que es el ácido norídrico guayarético, eh, que nos pareció interesante como eh, inhibidor del sistema de oxidación para ver qué sucedía, si potenciaba o no algunos ácidos grasos. Pero fundamentalmente lo que vemos es un cambio del perfil lipídico muy importante en el avance de la enfermedad. Fíjense que las vías empiezan a aumentar más cantidad de omega 6, bien proinflamatorio, y cuando vemos los resultados de las glucosas, a los 12 meses de vida vemos que aproximadamente a ese tiempo, entre los 6 meses y un año, empiezan a volverse diabéticas con una T de tolerancia de la glucosa patológica a las 2 horas, como ustedes ven, más de 2.20 con una posprandial de 2.23, una ayuna de 2.20 y una posprandial de 2.23 y van viendo que la hemoglobina glicosilada de las ratas, eh, también del grupo control, se empezaban a elevar de 6.9 en promedio a los 6 meses y 8.2 al año de vida. Este año de vida se vendría a ser como unos 7, 8 años de evolución de una persona con diabetes. Lo interesante de esto es que, fíjese que debutaban con una diabetes leve y a los 6 meses ya tenían una diabetes bastante mal controlada y el resto de los tratamientos, muy interesante, en donde fíjense que hay un retardo cuando uno utilizaba antioxidantes y uno utilizaba también eh, el omega-3, un retardo en el descontrol de la enfermedad metabólica. Fíjense que en triglicéridos, esto es de estete, sexto y doceamo vez, fíjense que solamente en este perfil están estables dentro de los primeros meses. Luego, ya a partir del cuarto mes en adelante, ya tenían triglicéridos de más de 200, con triglicéridos constantemente elevados a partir del año. ¿Sí? Esto me parece interesante porque remeda muy bien el clúster 4. Cuando vemos parámetros inflamatorios, PCR sumamente elevada a partir de los seis meses, inclusive el perfil de triglicérido y el perfil de PCR se elevaron previo al aumento de la glucosa como un fenómeno iniciador. Y acá ustedes ven dosaje entre la alquina 6, que ahí están viendo al costado izquierdo, la de las ratas controles, como ya en plasma, en páncreas, en tejido pancreático, está sumamente elevado. Y también lo vemos elevado tanto en hígado como en riñón. Que esto fue muy interesante hacerlo también para ver si el resto de los tejidos, tanto tejidos insulinosensibles como no insulinosensibles, también se inflaman al año en este perfil de lipo y de glucotoxicidad. Fíjense que después empezamos a tratar, a trabajar con lipoperóxidos e hidroperóxido, ¿no? Para ver justamente qué pasaba con la formación de partículas eh, peroxidadas, de partículas LDL pequeñas y densas, perdón. Y fíjense que también tiene la misma constancia en el grupo de control, en este grupo enfermo que no recibió tratamiento, de presentarse con valores muy altos de peroxidación y de oxidación. Lo mismo lo vimos con nitritos plasmáticos, hablando de oxidación, y también esto se ve como un fenómeno de lesión endotelial indirecto, como en plasma los nitritos plasmáticos picaban realmente muy alto, <coughs> casi desde el comienzo de la enfermedad. Entonces, es un, buen, es un buen punto para tratar de ver este proceso de inflamación, este proceso de alteración lipídica que sale un poco de la clásica tríada eh, aterogénica, ¿no? Fíjense, ya para, para terminar, eh, la correlación, ¿no? Fíjense la correlación de glucemia postprandial con triglicérido, claro, encuentro de los plicos glucotóxicos y lipotóxicos, pero también con una alta correlación en ayunas, una importante correlación con PCR e interleuquina y también con lipoperóxidos, y esto nos habla de un perfil verdaderamente inflamatorio metabólico, no solo de glucosa, sino como decíamos, ampliando la mirada hacia también el resto de las patologías metabólicas. Entonces, ya para terminar, ¿cómo juntar todo esto que dicen las guías? Estas son las últimas guías de eh, triglicéridos y de lípidos, también de la publicación de hace muy poquito de la Sociedad Europea de Cardiología,
Y ahí vemos entonces que los pacientes con triglicéridos elevados deberíamos empezar tratando el EDL y HDL, pero si eso no lo pudiera mejorar, guarda, pensarlo, repensarlo, claramente habrá que salir a buscar algunas otras cosas más que probablemente no sea solo un tema de dieta o de actividad física y habrá que ir a buscar otras alteraciones de los triglicéridos, ¿no? Esto ustedes lo conocen, como hoy categorizamos el objetivo de LDL de acuerdo al riesgo cardiovascular, esto va más al riesgo cardiovascular, lo de triglicéridos vean que es un panorama quizá un poco más complejo y hoy hablamos de 55, 70 y 100 en los riesgos y de acuerdo a eso el tratamiento que está hoy estipulado para el tratamiento de los pacientes con dilipemia heterogénica. Así ya para concluir y darle lugar al doctor Castillo nuevamente y agradecerles a ustedes la atenta escucha, la diabetes verdaderamente está en un activo incremento, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes. La vía lipídica como mecanismo patológica está ampliamente reconocida, pero muchas veces subestimada, sobre todo en estos, en estos grupos, en donde como vemos que la diabetes es muy leve, no le damos demasiada importancia quizás a su perfil eh, lipídico, llevándolo a una lipotoxicidad que también va a aumentar probablemente no solo el descontrol metabólico, sino el riesgo cardiovascular. No siempre estas alteraciones se dan en personas con obesidad e insulinoresistencia. Tenemos que ampliar la búsqueda. Habrá que salir a buscar otros marcadores lipídicos y de inflamación. Y la relación entre los cambios lipídicos, eventos cardiovasculares y otras complicaciones deben contemplarse en la evaluación de toda persona con diabetes. Y por último, debemos aumentar las sospechas de otras patologías frente a pacientes con altos niveles de triglicéridos refractarios a los tratamientos habituales. No nos quedemos con pensar de darle solo un fibrato, sino tratemos de investigar un poquito más a ver frente a qué perfil estamos. Así que muchísimas gracias. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Doctor Dain, muchas gracias. No, no se excedió, al contrario, nos quedó faltando. Bueno, yo creo que lo vamos a complementar ahorita en la sesión de preguntas. Muchísima información actualizada y, y realmente agradecemos su participación. Voy a pasar entonces a la segunda parte de esta conferencia. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Y es uh, hablar de la lipotoxicidad en el caso de la génesis de lo que hemos llamado la diabetes mellitus tipo 3C, eh, que es bien interesante cuando uno empieza a ahondar un poquito en esta patología. Esta es una conferencia la, patrocinada por Laboratorios eh, PTC, que ha sido realizada bajo mi propio criterio científico y no he recibido ninguna recomendación del laboratorio. Quiero comenzar con esta frase que puede ser también conclusiva donde se habla que el páncreas exocrino y el endocrino afectan la función de cada uno a través eh, de, cada, de una serie de vidas y por lo tanto no sorprende observar disfunción endocrinas en casos de insuficiencia exocrina. Realmente nosotros como endocrinos poca atención le hemos puesto a la eh, insuficiencia pancreática exocrina, de hecho es un campo más del gastroenterólogo eh, de nuestros eh, vecinos y amigos los eh, cirujanos y por lo tanto mi versión de hoy va a, a mostrar un poquito esa relación que hay entre la diabetes mellitus y por supuesto la inflamación aguda y crónica del de páncreas. Quiero comenzar entonces con lo que se llama la historia natural de la diabetes cuando viene después de una pancreatitis aguda. Aquí tenemos una serie de pacientes que en su episodio de pancreatitis aguda terminan haciendo una hiperglicemia que se considera transitoria. Ya ahorita voy a hablar un poquito de, de estos lapsos de tiempos, pero al final observen cómo algunos de ellos terminan con diabetes por mecanismos que son inflamatorios, fibróticos, pero también por la pérdida, por supuesto, de células eh, de los islotes beta. Digamos que cuando se revisa la literatura, se ha encontrado con eh, el nombre de esta diabetes eh, tipo 3C como una diabetes pancreática o una diabetes pancreatogénica o una diabetes pancreatodeprivativa. Pero realmente el mejor eh, nombre para acuñar este tipo de diabetes posterior a una eh, noxa a nivel del páncreas se llama precisamente diabetes del páncreas exocrino. Ustedes ven ahí las iniciales eh, en, en, en inglés. 
Esta diabetes del páncreas exocrino es lo que inicialmente eh, se clasificó como la diabetes tipo 3C. Recordemos que la Asociación Americana de Diabetes en 1998 hizo una segregación de la diabetes y en el grupo 3 considera otras diabetes en el ítem C se mencionaba de las diabetes asociadas a enfermedades eh, pancreáticas. Si miramos esta clasificación más actualizada y ustedes ven la fecha en la parte de abajo en julio del, del 2023, pues tenemos las eh, diabetes postpancreatitis que pueden ser ya sea agudas o crónicas, pancreatitis eh, relacionadas al cáncer pancreático y una diabetes que no estamos acostumbrados a diagnosticar o ver básicamente por su baja incidencia, que es la diabetes relacionada a la eh, fibrosis quística. Quizás la más importante es esta que se llama la diabetes eh, postpancreatitis aguda, que en términos eh, de la, eh, anglosajones se llama la PAPD o eh, post, eh, diabetes postpancreatitis eh, aguda. Repasemos un poquito de la pancreatitis aguda. Hay diferentes causas. Quizás la más importante es esta, que es la presencia de cálculos biliares o todo lo que tiene que ver con patología biliar. La segunda más importante en el mundo se llama el alcoholismo. Pero miren, la tercera se llama hipertrigliciremia. Y eso es lo que nos atañe hoy aquí, porque siendo la tercera causa de pancreatitis aguda, pues no es menospreciable la cantidad de pacientes diabéticos que seguramente estamos viendo después de una pancreatitis por culpa de los triglicéridos. En general, podemos decir que la incidencia global de la pancreatitis es de 34 eh, pacientes por 100,000 habitantes años, pero su mortalidad es del 2 por 100,000, algo así como un 5% de esas pancreatitis. Podemos decir entonces que la pancreatitis aguda duplica el riesgo de tener diabetes, es decir, un paciente que hace pancreatitis va a tener el doble riesgo de tener eh, diabetes que un paciente que no ha tenido pancreatitis. Esta incidencia de, 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 de diabetes relacionada con el páncreas exocrino depende de la severidad, pero puede ir entre un 25 y un 40%. Al final, entonces, si ustedes eh, revisan esta incidencia de 34 por 100 mil habitantes y unas quinta o sexta parte desarrollando diabetes, podemos decir que de 100.000 habitantes, 6 de ellos van a desarrollar diabetes asociada al páncreas exocrino. Esta es una revisión y dejo simplemente el título para que tomen nota de la, de la bibliografía que está en la parte de abajo, es quizás el, la revisión uh, más actualizada y completa que yo encontré, en la cual eh, empiezan a hacer los criterios diagnósticos. Bueno, usted puede sospechar esa diabetes eh, postpancreatitis en pacientes que hayan tenido historia o hayan tenido eh, diagnóstico de pancreatitis con los mismos criterios de la Asociación Americana de Diabetes porque tiene una hemoglobina mayor a 6.5 o porque tiene una glicemia en ayunas mayor de 126. Sin embargo, si este paciente que ustedes sospechan que pueda ser una diabetes postpancreatitis, tiene presencia de autoinmunidad, probablemente estemos hablando de una diabetes tipo 1. Si no tiene uh, uh, esa autoinmunidad, pero ya era conocido con eh, diabetes, pues probablemente se trate de una diabetes tipo 2. Importantemente aquí resaltar que si esa, eh, esa criterios de hemoglobina alta y glicemia alta se desarrollan en los tres primeros meses, probablemente no se trate de una eh, diabetes postpancreatitis. Se debe considerar una diabetes tipo 2. Muy importante esto porque el paciente puede hacer una pancreatitis, puede hacer una hiperglicemia que se considera de estrés y si lo hace antes de tres meses, probablemente estamos hablando de una diabetes tipo 2. Pero si este paciente cumple esos criterios después de tres meses de una Uh, pancreatitis, probablemente estamos hablando de una diabetes postpancreatitis y como lo mencioné antes, puede ser posaguda o pancreatitis aguda o postpancreatitis crónica. Quizás la prevalencia es 50 o eh, 50%. Hablando un poquito de la pancreatitis eh, aguda, eh, parece ser la segunda causa de diabetes eh, mellitus, eh, después de la que ya excelentemente nos eh, mostró eh, eh, Alejandro, y esta incidencia puede ser anual de 2.8 y tiene, confiere mayor mortalidad que la diabetes mellitus tipo 2, normal. Recordemos que esta mortalidad eh, 
puede ser alrededor de 80 por mil personas años comparado con 65 eh, eh, por mil personas años en la diabetes eh, tipo 2. Ahora, esto es muy importante. Fíjense que la probabilidad de desarrollar diabetes va aumentando en la medida que va pasando el tiempo. Quiere decir que si el episodio fue aquí, la mayor eh, eh, incidencia no se encuentra recién el episodio, sino que esto va, a teniendo, va teniendo una sumatoria. Esto entonces ya nos va trasladando un poquito a que el fenómeno, el fenómeno fisiopatológico no es como nosotros pensábamos una necrosis pancreática, es una, un daño masivo de la célula beta, ¿no? Por el contrario, como ven, el episodio se resolvió, pero siguen apareciendo casos y teniendo una mayor incidencia, como lo ven en esta, en esta gráfica, a los 24 meses. Pero miren cómo la incidencia puede ser hasta del 40% a los 5 años. El riesgo es significativamente mayor en los hombres, eh, es, tiene un hash radio de 3.21 en comparado con el hash radio de 1.58 en las mujeres y es mayor en los jóvenes que en los ancianos. Cuando uno habla entonces del, meno, del fenómeno fisiopatológico, uno, vuelvo e insisto, uno pensaría que el fenómeno fisiopatológico es una necrosis pancreática que obviamente involucra el daño de la célula beta. Sin embargo, después de los episodios pancreáticos, aparece una autoinmunidad, se despierta una autoinmunidad que va a llevar a la disminución de la secreción de insulina, pero mire cómo también hay una alteración del eje eh, pancreático eh, intestinal que va a llevar a una disminución o una baja respuesta a las incretinas, puede haber un, un sistema inflamatorio local y esto también puede estar condicionado, por supuesto, con una eh, disregulación, una disregulación eh, metabólica asociada a la obesidad. Entonces, eh, simplemente para enfatizar, la diabetes postpancreatitis no es simplemente un daño o una necrosis de las uh, de pancreáticas que lleva a un daño agudo de la célula beta, porque como mencioné, quizás la mayor incidencia se encuentra después de eh, años de haber tenido la pancreatitis. Fíjense entonces que, contrario a lo que uno pensaría, el tratamiento de, ele de elección en las eh, diabetes postpancreatitis es la metformina. Uno pensaría que todos estos pacientes van a insulina. Sin embargo, miren esta gráfica que muestra la probabilidad de supervivencia en individuos que han tenido diabetes postpancreatitis cuando utilizan metformina y cómo en aquellos pacientes que no utilizan la metformina, eh, la sobreviva va disminuyendo. De tal manera que la metformina no solamente es un factor controlador de la hiperglicemia, sino también es un modificador de la sobrevida de estos pacientes. Y... Uh, Dado que también pueden haber lesiones asociadas de las células alfa, estos pacientes pueden tener una mala respuesta a la producción de glucagón y por lo tanto son pacientes que tienen mayor predisposición a la hipoglucemia. Lo que sugiere al final entonces este artículo, insisto, publicado en agosto del, del 2023, es que se debe seguir estudiando los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la diabetes postpancreatitis y que debe involucrar un grupo eh, o, o más, un grupo interdisciplinario para el manejo de esta enfermedad que incluye nutricionistas, gastroenterólogos, por supuesto, eh, psicólogos en el caso del eh, prevención si, que, si creemos que el alcoholismo influye muchísimo en esta patología. Quiero entonces eh, mostrar entonces también en parte del tratamiento cómo un estudio en el Reino Unido mostró que los pacientes con diabetes postpancreatitis tienen 10 veces más probabilidad de necesitar insulina a largo plazo. Por eso es que la mayoría de los pacientes no los encontramos con insulina, pero al principio no es necesario, no es, no es eh, de rutina el manejo insulínico. Y quiero mencionar, y, 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 y pongo esta eh, diapositiva para que obviamente tengamos en cuenta esta 
multifactorial donde debe estar el gastroenterólogo a ayudarnos a manejar el compromiso exocrino, pero uh, en estos pacientes, uh, por la baja absorción de vitamina D, son pacientes que tienen mayor predisposición a desarrollar osteoporosis si lo comparamos con los diabéticos tipo 2. Simplemente para que queden sus retinas, esto es una revisión de nuevos tratamientos de la diabetes post-pancreatitis, donde están los eh, GIP antagonistas, no los agonistas, que los vamos a ver pronto en el manejo de la diabetes, están los eh, miméticos de la oxintomodulina, que también sirve como un marcador, se encuentra elevado en los, uh, en los pacientes que hacen, uh, perdón, se encuentra disminuido en los pacientes que hacen uh, diabetes post-pancreatitis y parece ser una, una alternativa terapéutica y están los eh, miméticos de la cetosis, recordemos que los estados cetósicos eh, inducidos entre otros de manera controlada por los ISGLT2 nos ayudan al control de la eh, diabetes. Volviendo entonces a mi cuadro de las causas de eh, pancreatitis aguda, me voy a ir un poquito con la hipertrilicidemia y esto es un estudio bien interesante eh, ustedes ven aquí 710 16 pacientes con eh, pancreatitis aguda que fueron eh, seguidos en el tiempo. Estos pacientes desarrollaron en el grupo 1 pancreatitis con triglicéridos menor a 150, el grupo 2 entre 150 y 200, 3 hasta 500, 4 hasta 1000, quinto de 1000 a 2000 y en el grupo 6 estaban los que tenían en niveles más elevados. Primero vean cómo hay un pico a favor de los hombres comparado con las mujeres y es un pico eh, temprano en edad. Esto es un fenómeno bien interesante. Y cómo en los hombres, al menos, en la prevalencia de pancreatitis va aumentando en la medida que va aumentando los números, el valor de triglicéridos. Y fíjense, verá que esto es alrededor de 200 a 500 miligramos, siendo también muy severo en aquellos pacientes con hipertrigliceremia severa. Ustedes ven aquí el grado de severidad, dependiendo si es del grupo 1 o 6, eh, se encuentra más la pancreatitis severa en la medida que tenemos triglicéridos más elevados. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué los triglicéridos elevados llevan a pancreatitis? Y ustedes ven aquí que hay dos vías, básicamente este aumento casi siempre es a expensas de los kilomicrones, ya voy a explicar un poquito más de esto, que genera un estado de viscosidad plasmática y hace que el capilar se, la, la circulación capilar se detenga y eso va a llevar a una isquemia o una acidosis que, acti que activa por ser grasa el, tri el tripsinógeno y esto obviamente va a llevar a una pancreatitis aguda. Quizás esto es lo que más se encuentra y lo que más se ha descrito desde el, el punto de vista fisiopatológico. Ustedes ven aquí el bloqueo que genera estos kilomicrones que realmente son moléculas muy grandes que cursando en un capilar eh, con diámetros muy pequeños eh, generan ese bloqueo y ese, ese bloqueo va a llevar a daño eh, capilar va a haber extravasación de eh, triglicéridos y por lo tanto eso va a activar enzimas como el, tri, el eh, enzimas eh, que van a llevar a la degradación de los eh, eh, triglicéridos y por lo tanto esto va a llevar eh, a un daño masivo e, e inflamatorio del páncreas. Fíjense entonces que nosotros tenemos una gran variedad de lipoproteínas a la derecha, la de mayor tamaño, que son los kilomicrones, que a su vez son los que mayor eh, capacidad tienen de transportar triglicéridos desde, la, desde el intestino. Y tenemos hacia el lado izquierdo los VLDL, los IDL y los LDL que son producidos a nivel hepático y que en porcentaje llevan menor triglicéridos si lo comparamos con el colesterol. Aquí podemos ver entonces una gráfica de todas las lipoproteínas que portan eh, eh, triglicéridos. La más importante, como mencioné, los, los kilomicrones, eh, que su componente es entre un 80 y un 90%. Las BLL producían hepática entre un, 50 y un, un 55 y un 65%. Las famosas LDL o colesterol malo, un 10%. Y las HDL solamente un 5%. Por lo tanto, el mayor problema lo vamos a ver con los, eh, con los eh, kilomicrones o con las hiperkilomicronemias. Recordemos entonces que cuando van circulando, si bien los kilomicrones porcentualmente son los que más tienen triglicéridos, pues solamente aportan el 5% de todos los triglicéridos 
eh, ya que porcentualmente tenemos más cantidad de lipoproteínas provenientes del hígado. ¿Cuáles son entonces las principales causas de hipertriciremias? Ustedes ven y seguramente lo han visto en sus consultorios, los pacientes obesos, los diabéticos mal controlados, ya mencionamos algo de la, del alcoholismo y aquí quiero involucrar el exceso de fructosa, ya que la fructosa tiene un metabolismo bien particular que al final va a hacer que se vuelva muy tóxico cuando excedemos más del 15% de las calorías uh, que se aportan a diario. Estas causas entonces son las que van a llevar al aumento de la producción. Y hay otros factores condicionantes de este aumento de la producción. Ustedes lo ven en la parte de abajo. Déjenme leerlo por si no lo alcanzan a ver en su pantalla. El embarazo, que es, eh, es una eh, condición fisiopatológica que lleva a la hipertricidemia, el hipotiroidismo, no tanto en Colombia o en las, en las zonas ecuatorianas, más en los países anglosajones. El síndrome nefrótico, uso de diuréticos, el uso de tiacídicos, los estrógenos orales, más no los, eh, los dérmicos, por supuesto los corticoides y algunos bloqueadores beta. Pero quizás el fenómeno más importante es la disminución de la degradación. Y voy entonces a mencionar o a mostrar en esta gráfica cómo eh, se producen triglicéridos a partir de la síntesis de ácidos grasos, esto eh, en parte debido a la resistencia a la insulina hepática, como estos triglicéridos se empacan en VLDLs que tienen una alta concentración de triglicéridos que se va perdiendo en la periferia. Aquí tenemos una VLDL con eh, ricos en triglicéridos y colesterol, pero fíjense que aquí empieza a actuar una lipoproteín lipasa que es muy rica eh, a nivel eh, de tejido adiposo y de tejido muscular y como esta lipoproteína se encarga de eh, quitarle a la VLDL los ácidos grasos para incorporarlos en, los, en el tejido adiposo y así servir como una reserva. Esta lipoproteína eh, lipasa, entonces, sabemos hoy en día que está estimulada por la insulina, pero que está eh, inhibida por la resistencia a la insulina. Y es la razón por la cual pacientes obesos, diabéticos que tienen resistencia a la insulina, al tener una mala activación de la lipoproteína lipasa, acumulan triglicéridos a nivel periférico. Aquí vemos entonces ya los kilomicrones, que son los triglicéridos que provienen del tejido intestinal a través de la absorción o luego de la absorción linfática. Se forman estos kilomicrones nacientes y que al igual que las VLL también van a tener interacción con la lipoproteína lipasa con las mismas condiciones que les hemos mencionado. Pero aquí vale entonces la pena mencionar que esta lipoproteína lipasa es quizás la principal enzima reguladora de los eh, triglicéridos y que hoy sabemos que puede ser estimulada por algunos medicamentos, los más conocidos como los fibratos. Sin embargo, hay condiciones en las cuales la lipoproteína lipasa tiene mutaciones. Y quiero aprovechar entonces la clasificación de la hipertriciremia. Aquí está la, hiper, la kilomicronemia familiar tipo 1, combinada, las disbetalipoproteinemias, la hipertriciremia primaria simple y la hiperlipidemia mixta primaria. Pero me voy a quedar con esta primera, que es, uh, es la que más hemos estudiado últimamente, Insisto, es esta eh, kilomicronemia familiar donde hay una gran elevación de los triglicéridos, siempre son triglicéridos mayores a 850 miligramos por decilitro y que es una alteración monogénica, ya lo va a mostrar también en unas diapositivas, y en los cuales los pacientes tienen unas condiciones clínicas que si nosotros examinamos al paciente, pues van a ser muy típicas. Ustedes ven eh, aquí en la, en los antomas eruptivos cutáneos, Aquí en usted, ustedes ven la lipemia retinales y miren cómo son los sueros de estos pacientes. Prácticamente es como tener un frasco lleno de eh, lechera. Esta eh, kilomecronemia eh, familiar eh, tiene eh, su base en una mutación de la lipoproteína lipasa. Ustedes ya les expliqué que es la principal eh, eh, enzima que va a degradar el, el, el kilomicron o las VLDL pero que fíjense que tiene unos amigos que la van a aumentar su acción, van a potenciar su acción, como en este caso el LMEF, que es un factor de maduración de lipasa, como la APOA5, 
como esta eh, eh, proteína eh, anclada a la glicosil, fosfatil, inositol y la APOC3. La APOC3 hoy en día está tomando una gran importancia, eh, perdón, la APOC2 está cobrando gran importancia porque sabemos que es la apoproteína que reconoce la lipoproteína eh, lipasa eh, para anclar el kilomicrón o la BLL para de esta manera degradarlo. Y esos son eh, los buenos, de tal manera que cuando hay mutación de estos buenos, pues obviamente no hay acción eh, de lipoproteín lipasa y entonces hay un aumento de los triglicéridos periféricos. Pero también hay unos malos y estos malos son la APOC3 y la, angi eh, angi eh, la angiopoyetina tipo 3 o, o tipo 4. Y obviamente lo que nosotros buscamos con las nuevas terapias es disminuir la APOC3 y eh, disminuir la angio, angiopoyetina 3. De esto, pues, nuevos medicamentos ya están saliendo, pues, no es parte de esta eh, conferencia, pero sí hay medicamentos como el Volanocercen que están disminuyendo la concentración de APOC3 y eso explica cómo se puede disminuir los niveles de triglicéridos. Ustedes ven aquí los diferentes patrones de herencia. Esta eh, hiperclinicidad familiar es una enfermedad homocigótica donde papá y mamá tienen eh, eh, mutaciones. También se puede formar eh, otro tipo de asociaciones que no vale la pena aquí mencionar. Pero miren cómo cuando hablamos de hipertriglicemia severa, la que más encontramos es la mutación homocigótica de la lipoproteína lipasa. Podemos tener también mutaciones homocigotas de la APOC2, de la APOC5, de la GPHI y del factor de, de maduración. Y eh, esto es lo que lleva al síndrome de hiperclocremia familiar. Existe entonces otro estado donde tenemos también hipertriglicemia severa, que es el síndrome de kilomicronemia eh, multifactorial, donde hay mutaciones diversas, no en la forma homocigótica, ustedes ven las diferentes eh, asociaciones que se pueden ver y que ah, al final nos llevan a recordar que la mutación más frecuente en el 95% de los casos es la mutación del de, eh, gen de la lipoproteína lipasa. Si lo vemos en el contexto clínico, entonces hay muchísimos más pacientes con la, el síndrome de kilomicronemia multifactorial, pero fíjense que la, eh, no es la gran mayoría la que hace pancreatitis, es la minoría de este síndrome de kilomicronemia multifactorial. Por supuesto, hay menos pacientes con el síndrome de kilomicronemia familiar, pero la gran mayoría de ellos terminan en pancreatitis aguda. De ahí la importancia de categorizar y diagnosticar el síndrome de kilocrinoma familiar, este quizás es el más fácil, el más frecuente y es el que vemos en nuestros pacientes con triglicéridos de 1000, 2000, 3000, pero que responden al, al manejo con fibratos, contrario a lo que sucede con el síndrome de kilomicronemia familiar que no responde al manejo nutricional convencional de quitar harinas, eh, por supuesto azúcares y dar eh, terapia con fibrato. Es importante, sobre todo si nos ven pediatras, eh, eh, hacer una relación entre esta kilomicronemia familiar y algunos eh, eh, síntomas físicos. Miren cómo la astenia se, eh, se, eh, tiene un, un diámetro, es decir, tiene una alta prevalencia en estos pacientes, el dolor pancreático, inclusive miren cómo se encuentran lumbalgas e inflamaciones. Desde el punto de vista cognitivo, hay dificultad para estos pacientes con triglicéridos muy elevados por kilomicronemia familiar en la concentración y pueden tener una confusión cerebral que se ha achacado un poquito a la mala circulación o a esa eh, viscosidad que se genera en estos síndromes. Y pueden haber también algunos síntomas emocionales, eh, sentirse incomprendido, incomprendido, etcétera, etcétera, que no voy a andar tampoco en esta. El diagnóstico entonces del síndrome de quilocrimería familiar eh, puede llevar a, a una ruta de tres grandes grupos. La primera, que sea un triglicérido mayor de 800 miligramos per decilitro, que corresponde a un milimol en la, en, la, en, 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 en la nomenclatura gringa. Y esto es muy importante, es refractario. No hay respuesta a la, a la eh, terapia estándar para eh, hipertriciremia. 
se puede indagar en la historia clínica el antecedente de pancreatitis o inclusive de dolor abdominal sin una causa aparente <coughs> y por supuesto se debe eh, descartar otras causas como el alcoholismo, la diabetes o algunos medicamentos que le hemos mencionado. Y para eso está la tabla del doctor Mulan, en el cual hay unos criterios en los cuales se da una puntuación. El fíjense que el que más da puntuación es tener al menos tres mediciones con triglicéridos mayores a 880. Agréguele uno más si el paciente tiene triglicéridos de 1,760, es decir, el doble. Pero fíjense también que usted le quita cinco puntos si ese paciente ha tenido alguna vez una medición menor a 175. Esto nos hace pensar que no puede ser una hipertridicemia familiar. Eh, dos puntos si no hay factor secundario. El antecedente de pancreatitis me da un, un punto, al igual que el dolor abdominal recurrente no explicado. La falta de la terapia polipeneante me da un punto y sin antecedentes de hiperlipemia familiar combinada, que son las otras en las que no profundicé, nos da un punto. Ahora, si el paciente se presenta más temprano, le doy tres puntos adicionales, dos puntos antes de los 20 años y un punto antes de los 40 años. Cuando consideramos que estamos ante un eh, eh, síndrome hiperclocrinémico familiar, es muy probable cuando este punto es mayor de 10, este puntaje de Mulan, poco probable si es menor de 9 y muy poco probable que sea una eh, hiperclonocremia familiar si es menor de 8. Como estoy hablando aquí de muy probable, pues eh, obviamente la invitación es hacer, ya les voy a mostrar eh, las, eh, el análisis genético de estos pacientes. Simplemente quiero terminar con este estudio en el 2014 con pacientes que tenían eh, hasta 30 ataques de pancreatitis, miren este paciente, 15, 10, 12, 10, 14 y 15 ataques de pancreatitis y miren cómo desarrollaron diabetes la mayoría de ellos, sobre todo los que tenían mayor número de ataques de pancreatitis, terminaron desarrollando diabetes mellitus, que era el motivo de nuestra charla. Esto es simplemente un resumen, tener en cuenta los pacientes potenciales para síndrome eh, quilomecrónico familiar, descartar causas exógenas, eh, averiguar sobre la historia de pancreatitis, el dolor abdominal y hacer una confirmación genética. Y por eso quiero dejarles un poquito más esta diapositiva. Ustedes pueden eh, escanear este código QR para que puedan solicitar a los pacientes que ustedes consideren después de hacerle eh, la validación de la tabla de Mulan o solicitar completamente gratis o con el apoyo de PTC un pool genético para eh, determinar si tenemos mutación de la lipoproteína lipasa o de las otras eh, proteínas enzimas que les he mencionado que coadyuvan a la a buena acción de la lipoproteína lipasa. Pueden tener también aquí la línea WhatsApp. Eh, la voy a dejar ahí un poquito más de tiempo. Eh, personalmente ya he utilizado esta línea para dos pacientes bueno, afortunadamente para los pacientes no tenían quilomecrinemia familiar porque es una condición eh, de difícil manejo pero quiero decirles que eh, podemos contar con el apoyo de PTC para el manejo de estos pacientes donde su calidad de vida como lo mencioné, pues obviamente está muy deteriorada al final quiero decir entonces que hemos visto triglicéridos asociados a enfermedad cardiovascular, pero aquí hemos hablado de los super hipertriciremios, aquellos con triglicéridos severos, que uh, como he mostrado hay una muy buena correlación y relación con la pancreatitis. Esto era lo que les eh, quería mencionar, con esto he terminado mi charla y habremos entonces el panel para la discusión junto con el doctor Dain. Muchas gracias por su atención. Hola Alejandro, muy interesante tu conferencia. Igualmente, Doc, que estuve tomando apuntes porque realmente había un montón de cosas que no conocía, así que me vino muchísimo bien escucharlo súper claro y, y didáctico, así que muchas gracias, Doc. Yo, yo estaba tomando Coca-Cola, pero los que están viendo no es una Coca-Cola normal, es Coca-Cola cero. Ah, creo está que bien. No, no sube el azúcar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de la Coca-Cola cero? Y a ver, el, el tema es que es, eh, todo lo tomamos, habrá que ver también la cantidad y el problema es que es un ultraprocesado, 
y el tema de los edulcorantes, los ultraprocesados, como que nos siguen estimulando la oralidad en todo eso, entonces eh, se complica, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? Todo de depende también de la cantidad que uno toma, ¿no? Sí, no, 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 no quita la adicción al dulce, ¿no? Porque el cerebro no. sigue, sigue pensando en dulce y cuando uno quiere quitar el dulce y lo pasa a adulcorantes, ellos, el cerebro sigue pensando en dulce y es finalmente difícil quitarles esa, esa adicción. Tal eh, cual, tal cual. Aquí hay, una, hay unas buenas preguntas. Eh, eh, yo quisiera comentar una y es... Um, eh, o, cada vez vemos más pacientes que desarrollan diabetes sin uh, obesidad, es decir, sin lipotoxicidad. Son pacientes más de edad y más sarcopénicos. Eh, ¿Cabría en este paciente sarcopénicos alguna etiología inflamatoria desde el, desde el punto de vista lipídico? Puede ser, es una muy buena pregunta realmente, porque la, nosotros tenemos un gran grupo de pacientes de la tercera edad que desarrollan diabetes sin obesidad, con, con sarcopenia franca, la sarcopenia secundaria, un proceso inflamatorio crónico, que a su vez también se asocia bastante al, a la caída del filtrado glomerular. Habitualmente son pacientes que tienen ya un filtrado de menos de 45, con un Bastin síndrome asociado. Y el Bastin tiene que ver mucho con la inflamación, tiene que ver mucho con aumento de radicales libres, con aumento de ácidos grasos libres. Hay, hay todo un cambio en el proceso de beta-oxidación, así que sí, totalmente puede, puede tener un perfil muy distinto al aterogénico claro, ¿no? Eh, eh, clásico, quiero decir. Porque estos pacientes en realidad tienen perfiles que pueden tener hasta HDLs normales o alta y uno empieza a darse cuenta que si tienen un proceso de oxidación, uno les mide una gama GT, por ejemplo, tienen gama GT sumamente elevada con el resto del hepatograma normal, con HDL inclusive, como le decía alto. Y uno obtiene la, la, el error de creer de que ese perfil es un perfil protector y uno le dice al paciente, pero tú tienes el, el HDL sumamente alto y estás protegido. Y en realidad uno después empieza a indagar un poco más y hace un perfil de BLDL, mide una APO B y nos empezamos a dar cuenta, mide una lipoproteína A, de que en realidad están, están elevados y ese perfil es un perfil muy habitual en el adulto mayor con sarcopene. Bien, le, le voy a pedir al doctor Fred que nos repita la, la pregunta, es que no, no entiendo, me aparece DMTE, uh, debe ser diabetes tipo 2 e hipertriciremia, me confirma doctor Fred, mientras tanto voy a, a una que llegó muy temprano, esa es para ti, el doctor Ruiz Domínguez, un saludo especial, nos pregunta, ¿solo fenotipo o se, tom, o se tiene en cuenta el genotipo por APF? Bueno, es buena pregunta, ¿no? El grupo alemán está yendo un poquito más adelante de lo que había hecho el grupo Andis, porque ellos en realidad el trabajo fue fenotipificación pura, lo que ahora se intenta ver es si se puede desarrollar un modelo de predicción eh, justamente eh, basado en, en estudios genotípicos también. Es complicado porque en diabetes tipo 2 encontrar el gen culpable nos ha pasado solo en MODI y, y es muy difícil, ¿no? Eh, por eso creo que no, hay tanta gama en estos fenotipos hoy porque el grupo Andy habló de 5 o 6 fenotipos, yo creo que hay más inclusive, entonces, de ahí poder establecer un patrón genético creo que va a ser mucho más complejo, pero puede ser que a futuro se logre. De acuerdo. Aquí hay, esto creo que es para mí. El doctor <coughs> Kevin Ricardo nos dice, ¿qué experiencia se tiene en el uso de otros antibióticos orales, además de la metformina en la diabetes pancreato de, pri, eh, de, de privativa? Bueno, eh, yo no sé si eso sigue siendo, y me ayudas, eh, Alejandro, pues obviamente uno no le gustaría dar a un paciente pospancreatitis nunca una droga con acción incretínica, ¿no? Mm. Eh, ni un eh, DPP-4, ni un GLP-1, aunque últimamente, dado la experiencia ya en estudios de vida real, la asociación entre GLP-1 y pancreatitis cada vez eh, merece menos cuidado. Pero, pero... Uno sí si es muy temeroso, si un paciente ha tenido una pancreatitis de esta, colocar un, un, una droga de efecto incretínico. 
Eh, la metformina a mí me sorprendió, no, no la esperaba encontrar como tan a, la, a primera mano, porque uh, como lo mostré en la diapositiva, estos pacientes terminan 10 veces más frecuente usando insulina. La mayoría de estos pacientes que hacen hiperglicemias en los hospitales los sacan con insulina y fíjate que uh -huh. eso podría ser un error porque realmente el diagnóstico de, de, de diabetes asociada a, al páncreas exocrino se debe esperar a tres meses para hacer el diagnóstico porque de lo contrario estaríamos hablando de un diabético tipo 2 y probablemente se hace un, un manejo convencional. Y, y ayúdame con, con, con esta pregunta, GLP-1 y, y, y DPP-4 en pospancreatitis, ¿ustedes qué piensan allá en Argentina? No, yo estoy completamente de acuerdo con usted. En general, eh, en todo, eh, creo de que todo lo que tenga que ver con algún tipo de alteración pancreática y uso de GLP-1, por más que las distintas compañías se hayan esmerado en demostrarnos en sus estudios post-op que, que no ha habido demasiado problema y que la relación es, que no es causal, yo creo que nos ha quedado a nosotros una gran preocupación en eso y creo que habiendo otras alternativas no tiene como mucho sentido eh, ir a, a intentar algo que, que todavía no, no lo tenemos muy en claro. Yo, en lo personal, me ha pasado ya con algunos pacientes con diabetes o pancreatitis, o inclusive pacientes también que han tenido otras alteraciones pancreáticas, eh, prefiero no utilizarlos, ni, ni GLP-1 ni, ni DPP-4. Habría que ver si, si uno tiene experiencia quizás con, con inhibidores de los cotransportes o de glucosa, eso puede llegar a ser interesante. No, eh, y, y fíjate en la revisión que hice, se mencionaban los, los miméticos de la cetosis y mencionaban uh -huh. los ISGLT2, lo que pasa es que no hay muy buena experiencia pero con base en esa revisión yo estaría tranquilo utilizar no, un sí. ISGLT2 eh, y por supuesto me quedaría muy intranquilo con, una, con cualquier medicamento incretínico y todavía más tranquilo con la metformina viendo que, que hay una eh, mejoría de la, de la expectativa de vida de estos pacientes, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que, creo que son, eh, son pacientes candidatos y que uno termina mucho utilizando la insulinoterapia porque sabemos que termina siendo lo más noble en ese aspecto, ¿no? Pero hay que buscar otras alternativas porque si no es como que es muy poco el arsenal terapéutico para estos pacientes, ¿no? Y yo, yo te voy a confesar, Alejandro, de que, de, que, de que antes de hacer esta revisión, porque también hice mi encuesta con mis amigos endocrinos y creo que el 90% no sabían que era una diabetes tipo 3C. Obviamente cuando ya uno les dice asociada a la pancreatitis, pero eh, eh, la mayoría de nosotros creemos que la diabetes pospancreatitis se debe manejar con insulina. Y primero creo que estamos fallando en el diagnóstico y segundo el mecanismo fisiotalo patológico no es una necrosis o una uh -huh. ansa masiva de la célula beta, sino que hay otros mecanismos eh, inmunológicos que se disparan, que comunican el páncreas exocrino y el endocrino que hoy en día no se entienden, y por eso el llamado de muchos autores a hacer trabajos en este sentido, ¿no? Totalmente. Eh, eh, aquí preguntan, en el trastorno del paciente con diabetes mellitus e hipertricidad, desde el punto de vista fenotípico, ¿Cómo se debe abordar los valores elevados de triglicéridos crónicamente? Adicionarlos a los fibratos, buscando disminuir o, o el riesgo de pancreatitis. ¿Se le, ¿Se le mide esta pregunta? Sí, a ver, eh, es, buena, es un muy buen punto de discusión, ¿no? Porque las últimas guías nos han sacado un poco los fibratos casi de entrada y lo han reservado para, para refractariedades, ¿no? Eh, uno en una época combinaba mucho fibratos con estatinas casi de inicio y después teníamos grandes problemas de, de dolores musculares, de aumento de enzimas hepáticas. Ahora lo, las guías son bastante enfáticas en eso, en donde uno debe empezar con LDL, debe empezar con HDL, debe, debe enfocar en LDL con estatinas, con, con esetimibe, bueno, ahora con el ácido benpedoico también. Entonces, eh, empezar por ese lado. Por eso yo lo que les mostraba es que la cosa se complica cuando hay muy mal control metabólico. Los triglicéridos habitualmente llevan la delantera y empiezan a aumentar. Y cuando un paciente tiene ya más de 500 de triglicéridos, habrá que investigar un poquito más, primero más a fondo, a ver si ese perfil de triglicéridos es solo metabólico o, o hay algo más. Eh, 
Y en esos casos eh, uno empieza... A mí no me convence mucho el tema, por ejemplo, de Omega 3, lo he utilizado y, y no he visto grandes cambios en los pacientes y los pacientes han terminado tomando 4 a 6 gramos de Omega 3 y yo lo vi en la investigación que hicimos nosotros, el Omega 3 solo no nos cambió demasiado el perfil de, de las ratas lipídico. Necesitábamos un antioxidante potente que nos inhiba la oxidación para que el Omega 3 pueda actuar. Entonces, eh, es una buena pregunta, ¿no? Porque en la práctica uno termina utilizando algo de fibrato, pero lo que se ve en las guías es que bien, es bien a posteriori, ¿no? Bien, aquí hay otra pregunta de Trinidad, y si es Trinidad Plata, un abrazo muy fuerte. ¿Cuáles serían los mejores hipoglicemiantes si tenemos sospecha de la hipotoxicidad hepática? ¿Criterios para diagnosticarla y biopsia? Mm, qué buena pregunta. Bueno, Ahí de Fronzo ha rescatado a las TZD, ha rescatado a la pioglitazona y, y no deja de ser interesante en su, en su accionar hepático. Todavía ningún otro fármaco ha demostrado eh, esa, ese cambio verdadero de, de antifibrosis que tiene. No, hay mucho interés con los agonistas GLP-1, hay estudios con liraglutide, eh, ahora hay que ver con los nuevos agonistas duales qué sucede en el tratamiento de la enfermedad metabólica hepática, ¿no? Hay, hay bastante eh, interés de, de poder buscar el link entre el tratamiento con agonistas incretínicos y, la, y el, 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 el tratamiento de la enfermedad metabólica hepática, ¿no? Eh, no sé qué opina usted, Jorge. Eh, 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 no, usted no tiene derecho a hacerme preguntas porque yo soy el moderador. <risa> ok, ok. <risa> no, mentiras. Te, te, te voy a contestar con una pregunta porque eh, obviamente se nos viene un boom de hígado graso grandísimo. Ahorita uh -huh. hace poco se cambió la nomenclatura por una nomenclatura que es más metabólica y me parece que eso nos involucra más a los endocrinos. Y, y, y ahí va mi pregunta, ¿tú crees que la mejoría del hígado graso o de este síndrome metabólico asociado a esteatosis hepática es por la pérdida de peso o crees que los agonistas del receptor de GLP-1 tienen una acción intrínseca independiente de la pérdida de peso? Es buena pregunta, yo creo que sí, yo creo que sobre todo los duales van a tener una actividad intrínseca eh, regulatoria de, de la beta oxidación y de la génesis de de ácidos grasos hepáticos y de la captación hepática inclusive. Yo creo que va a ser independiente de, del solo descenso de peso, lo cual sabemos que el descenso de peso va a calma la dipositis hepática en forma importante, ¿no? Pero eh, me parece que sí, yo creo que sí. Por lo menos en los estudios, lo que uno va viendo, eh, hay una interesante acción sobre la formación de, de ácidos grasos hepáticos. Eh, y, y ustedes tienen experiencia para el manejo de la hipertrigeremia, eh, la quilometronemia familiar con el bolanocercén. ¿Tienen alguna experiencia en caso de que no? ¿Qué, qué, qué hacen con estos pacientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer el abordaje terapéutico cuando tienen triglicéridos de 5.000, 6.000, pancreatitis a repetición? Bueno, es un desastre. Sí, sí. No, no, son pocos los pacientes, pero que cuando se dan son muy complejos en su manejo. Nosotros hace poco en la clínica tuvimos un paciente con esos valores, con un nivel de kilomicronemia impresionante y hubo que llamar al genetista y hubo que ponernos a trabajar en, en buscarle la, la vuelta, pero tenemos muy poca experiencia todavía con fármacos eh, eh, específicos para esto. Muy bien. No sé, ¿quieres mandar algún mensaje final, eh, Alejandro? Eh antes de, 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 de elecciones. No, no sé. eh, estamos ahí en momentos críticos acá en la Argentina. Sí, sí, sí. No, nosotros, nosotros tenemos una gran capacidad acá en la Argentina de ver hasta cuán problemático pueden ser nuestras elecciones. Siempre, siempre buscamos llevarlo al momento crítico, pero bueno, en eso estamos. Eh, como, como palabras, me parece que acá el, lo puntual es eh, creo que hay que darle una entidad propia a los trastornos lipídicos en diabetes, más allá de eh, solamente el perfil heterogénico. Creo que hay que salir a buscar, inclusive en pacientes con LDL normales o dentro del objetivo, eh, perfiles inflamatorios y lipídicos subyacentes. Y nos llevamos muchas sorpresas. Pacientes que están con estatina y con buenas dosis y vemos una DL en 80 y nos decimos, bueno, nos quedamos tranquilos y vamos a ver una lipo, 
proteína A, vemos un APO B y vemos que siguen elevados, eh, vemos un EBD alta y ahí habría que pensar que hay algunas otras cuestiones también asociadas y, y eso creo que es lo importante en esto. Hay que ampliar la mirada, creo que la diabetes nos está dando un gran desafío. Por un lado tenemos muy buenas herramientas nuevas, entendemos mejor las cosas, estamos en una hermosa era para ser endocrinólogo, mm. pero... Creo que por otro lado también nos obliga a eso, a ampliar la mirada, a seguir buscando. Se nos viene un aluvión de pacientes en los próximos años, que no sé cómo lo harán ustedes en Colombia, pero acá ya estamos tapados de trabajo y, y estamos muy complicados, así que hay que trabajar mucho en prevención primaria, ¿no? Eh, se nos vinieron a última hora muchas preguntas. Voy a buscar solo uno ya por respeto a la audiencia, estamos a cinco minutos de las nueve. Y nos preguntan sobre el eh, icosapentanato de tilo en diabetes y persistencia del riesgo residual. Y yo creo que eh, el, el estudio del doctor Deepak Bhatt presentado en el 2019 fue contundente en, eh, en pacientes con enfermedad coronaria establecida eh, que tenían todavía persistencia de triglicéridos mayor a 150 eh, pero no más de 500 miligramos en la que una dosis de 4 gramos redujo no solamente el mes primario, sino también el mes secundario. Y desde el punto de vista de discusión fisiopatológico, estoy de acuerdo con el doctor Tafur, eh, se está haciendo más un abordaje desde lo inflamatorio que desde lo hipertriciremio, hipertriciremico. Sin embargo, siempre he pensado que los triglicéridos elevados son un marcador también de inflamación. Es un marcador de inflamación porque está inflamado el tejido adiposo, está inflamado el tejido hepático y cuando yo tengo triglicéridos elevados hay un estado inflamatorio. Eh, lo, lo hemos usado en pacientes embarazadas con hipertriciremia severa. Tuve un caso, la respuesta no es muy fuerte en, en, en términos de, de triglicéridos, pero mmm, con los fibratos casi que contraindicados en pacientes embarazadas, pues es una de las pocas alternativas. Bueno, Alejandro, te tengo que despedir. Espero conocernos eh, en persona. Sé que estuviste en Bogotá hace ocho días. No, no tuve la oportunidad de, de poderte saludar. Sí. También estaba por fuera. Eh, te mando un fuerte abrazo desde acá. Eres bienvenido a esta casa que se llama Asociación Colombiana de Endocrinología. Eh, tenemos muy buenos amigos allá como el doctor Nogueira, que también es un experto como tú en este manejo de los lípidos. De verdad te agradecemos. Si llegan algunas preguntas, te las mandaremos por el interno. A Con todos todo ustedes. Gusto. Gracias. A todos ustedes que han permanecido hora y media con nosotros sobre un tema que me parece novedoso, les mando un gran saludo. Eh, si tendremos oportunidad de contestar por el interno las demás preguntas, eh, lo haremos. Nuevamente, a PTC por su acompañamiento, a la Asociación Colombiana de Endocrinología, una feliz noche y un buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, buenas noches.